ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ దీపిక ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి అనస్థేషియా బిఎస్సి ఇన్ అనస్థేషియా అంతకంటే ముందు ఇంటర్ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి కదా ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిన స్టూడెంట్స్ అందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి పాస్ అయిన వాళ్ళకి తక్కువ మార్క్స్ వచ్చిందని ఫీల్ అవ్వద్దు ఫెయిల్ అయిందని అసలే ఫీల్ అవ్వద్దు మళ్ళీ సప్లై ఉంటుంది కదా రాసుకోవచ్చు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు మళ్ళీ ఒకసారి కంగ్రాచులేషన్స్ అండి ఇంటర్ ఇంటర్ అభ్యర్థులందరికీ ఈరోజు వచ్చేసి బిఎస్సి ఇన్ అనస్థేషియా బిఎస్సి ఇన్ అనస్థేషియా గురించి డిస్కస్ చేసే ముందు అంతకంటే ముందు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బా అంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి యూజ్ వస్తుంది బిఎస్సి ఇన్ అనస్థేషియాకి వచ్చేసి ఇంటర్ అయిపోయిన వాళ్ళ గురించి చెప్పినా కదా ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన వాళ్ళకి ఇలాంటి కోర్సులు ఇప్పుడు నేను చెప్పేది పారామెడికల్ కోర్సెస్ అన్నీ ఇంటర్మీడియట్ అయిపోతే సరిపోతుంది ఎలిజిబిలిటీ ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయ్యి బైపీస్ అయ్యి ఉండాలి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ వచ్చి ఉంటే సరిపోతుంది ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ వాళ్ళకి జనరల్ వాళ్ళకి ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ వాళ్ళకి ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వస్తే ఎలిజిబుల్ జనరల్ వాళ్ళకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వస్తే ఎలిజిబుల్ వచ్చేసి కోర్స్ వచ్చేసి త్రీ ఇయర్స్ కోర్సు అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిగ్రీ వీళ్ళు వీళ్ళు వచ్చేసి ఎలాంటివి ఉంటుంది ఏంది అనేసి ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాం వీళ్ళు అనస్థేషియా కదా అనస్థేషియా అంటే వీళ్ళు మీ ఏను కొన్ని స్కిల్స్ ఉండాలండి అనస్థేషియాకి అనస్థేషియా అంటే అవి మనము ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తారు కదా ఇంజెక్షన్స్ మత్తి ఇంజెక్షన్స్ అయితే అది డోస్ ఉంటుంది ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క డోస్ అని కాకపోతే వీళ్ళ మెయిన్ స్కిల్ ఏంటంటే వీళ్ళు యాక్టివ్గా ఉండాలండి లిజనింగ్ స్కిల్స్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ వీళ్ళు యాక్టివ్గా ఉండాలి టీం వర్క్ మేనేజ్మెంట్ ఉండాలి కొన్ని క్రిటికల్ కండిషన్స్ ఉంటాయి కదా అలాంటి క్రిటికల్ కండిషన్స్ కూడా వీళ్ళు ఫేస్ చేసేలాగా ఉండాలి ఎందుకంటే వీళ్ళు ఆపరేషన్ థియేటర్లో డాక్టర్ డాక్టర్కి వీళ్ళన్నీ హెల్ప్ చేస్తుంటారు డాక్టర్ వచ్చేలోపు వీళ్ళన్నీ ప్రిపేర్ చేసి పెడతారు అందుకనేసి వీళ్ళు యాక్టివ్గా ఉండాలి వీళ్ళు యాక్టివ్ లిజనింగ్ ఉండాలి ఆపరేషన్ థియేటర్లో వాళ్ళు అన్నీ హ్యాండిల్ చేసే కెపాసిటీ ఉండాలి ఎక్విప్మెంట్స్ కానీ డోస్ మెయిన్ వాళ్ళు ఎనీ టైం యాక్టివ్గా ఉండాలి ఏ టైం మేనేజ్మెంట్ మెయిన్ అండి వీళ్ళకి మెయిన్ ఈ స్కిల్స్ ఉండ మనం అనేస్థేషియా చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ఫస్ట్ ఈ స్కిల్స్ ఉండాలి కొంచెం పేషెన్స్ ఎక్కువగా ఉండాలి చికాకు తెచ్చుకోకుండా ఇవి ఉన్నప్పుడు మనం బిఎస్సి అనస్థేషియా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు బిఎస్సి అనస్థేషియా వచ్చేసి త్రీ ఇయర్స్ కోర్స్ ఉంటుంది ఇంటర్మీడియట్ అయిపోతే సరిపోద్ది దీని తర్వాత మనం పీజీ వేసుకోవచ్చు పిహెచ్డీ వేసుకోవచ్చు అప్పుడు మనం డైరెక్ట్ డాక్టర్ అయిపోతాము అనస్థేషియా అనస్థేషియా డాక్టర్ అంటారు కదా అదే డాక్టర్ అయిపోతాము వీళ్ళకు శాలరీస్ బాగుంటాయండి మాకు తెలిసిన కథ అన్నారు మంత్లీ వన్ ల్యాక్ వస్తుంది అనస్థేషియాకి వీళ్ళు గవర్నమెంట్ జాబ్కి ఎలిజిబుల్ ప్రైవేట్ జాబ్స్ కూడా చాలా అవైలబుల్ ఉంటాయి వీళ్ళకు వీళ్ళు వచ్చేసి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ఏం రాయాలంటే నీట్ రాయాలి ఏఐఎంఎస్ రాయాలి ఏ ఎన్ఐఎంఎం ఎన్ఐఐఎంఎస్ రాయాలి అవి ఇవి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ రాసి ఏమవుతాయంటే వీళ్ళకి టాప్ యూనివర్సిటీలలో వస్తుంది టాప్ మోస్ట్ టాప్ టెన్ కాలేజీలలో వస్తుంది యూనివర్సిటీలలో అది కాకు రాయడం మర్చిపోయినాము లేదా మాకు అలా లేదు అని అంటే ప్రైవేట్ కాలేజెస్ చాలా ఉంటాయి మనం డైరెక్ట్ వెళ్ళి అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు మనం జాయిన్ అవ్వచ్చు మన మహబూబ్నగర్ వాళ్ళకి మహబూబ్నగర్ డిస్టిక్లో ఉన్నవి మన హైదరాబాద్లో చాలా కాలేజెస్ ఉన్నవి మనం అట్లా కూడా పోయి జాయిన్ కావచ్చు ఒకవేళ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాయలేదంటే మనము మన మెరిట్ లిస్ట్ ప్రకారము మన ఇంటర్మీడియట్లో వచ్చిన మెరిట్ లిస్ట్ ప్రకారం వాళ్ళు జాయిన్ చేసుకుంటారు లేదంటే కొన్ని కాలేజెస్ ఏం చేస్తాయంటే వాళ్ళు వాళ్ళు ఒక ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తారు ఇంకా కొన్ని కాలేజెస్ ఎగ్జామ్ లేకుంటే ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేస్తాయి దాని బేస్ ప్రకారము మన అడ్మిషన్ తీసుకుంటారు ఇది ఇది వచ్చేసి మనము ఇది త్రీ ఇయర్స్ కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత మనకు ఇష్టం ఉండి పీజీ చేసుకుంటే చేసుకోవచ్చు లేదు ఇష్టం లేదంటే మనం జాబ్ చేసుకోవచ్చు జాబ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎలాంటి జాబ్స్ ఉంటాయి మనకు జాబ్స్ ఉంటాయి మన నువ్వు అనస్థేషియానే కదా అనస్థేషియా టెక్నీషియన్ అంటాడు ఆ పర్సన్సి మెడికల్ కన్సల్టెంట్ అనస్థేషియా అంటారు ఆ పర్సన్ వచ్చేసి అనస్థేషియా టెక్నీషియన్ మెడికల్ అనస్థేషియా టెక్నీషియన్ అనస్థాలజిస్ట్ అంటారు వాళ్ళకు ఎలాంటి జాబ్స్ ఉంటాయంటే ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఉంటాయి నర్సింగ్ హోమ్లలో ఉంటుంది పెద్ద పెద్ద హాస్పిటళ్ళల్లో వీళ్ళు కంపల్సరీ ఆపరేషన్ థియేటర్లో అవసరం కాదు అలాంటిలలో ఉంటాయి మెడికల్ కాలేజీలలో యూనివర్సిటీలలో కూడా వీళ్ళకి జాబ్స్ ఉంటాయి ఇలాంటి చాలా జాబ్స్ ఉంటాయి వీళ్ళకి అనస్థేషియా జాబ్స్ ఉండవని ఏం కాదు
మళ్ళీ ఒకసారి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వాళ్ళంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి మర్చిపోకుండా షేర్ చేయండి ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే చేస్తారు కదా అదండి థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ ఛానల్ థ